Привет! Продолжение прошлого видеоролика с обзором хромовых в кавычках кассет из моей коллекции я предлагаю вам к просмотру очередную серию. Вот уже целый год я пытаюсь разобраться в кассетах разных брендов и типах лент, которыми комплектовались кассеты. Производители как будто специально вводили в заблуждение пользователей, маркируя на корпусах Chroma 2, Chrome Position или просто Chrome. И я заблудился в этих названиях хромовых в кавычках лент. Не все, что я рассказывал в прошлой серии, верно, и поэтому со мной нужно спорить. Давайте разбираться вместе. Я и в данный момент могу ошибаться, заявляя, что вроде бы как все ленты второго типа японских брендов, не из хромдиоксида, а феррокобальтовые. И это явно заметно по коричневому цвету ленты в кассете Sony UCX-S90 1985 год японский рынок. Ну вот обратите внимание, что лента здесь не черная, а темно-коричневая. Я ее, кстати, показывал и в прошлом видеоролике. И, кстати, мне писали в комментариях, что ее лента похожа на ленту Denon. Я так понимаю, что это вот эта лента, кассета Denon RS90. Ну да, катушки вроде как похожи, но согласитесь, они все равно разные. Хотя фиксаторы ленты и тут и тут оранжевые. Ну, сдалека вроде как да, схожие. Ну, извините, это я так отвлекся. Двуокись хрома вроде бы как использовалась только для покрытия лент в европейских кассетах таких брендов, как Bass. В моей коллекции есть несколько экземпляров этого бренда, с ними я сегодня вас и познакомлю. А начну с самой ранней в моей коллекции с 1991 года европейский рынок. Это кассета Bass с лентой из хром-диоксида начального такого уровня или класса Chrome Extra 2 длительностью 90 минут. В тот год были изготовлены две версии корпуса. У меня в прозрачном слегка тонированном пластике с рифленым углом поздней версии. Корпус этой кассеты разборный. Здесь фирменные катушки вот с такими вот лучиками. Эту кассету я покупал в минской студии Звук М уже с записью с лазерного диска приблизительно в 1993 году, когда вышли альбомы Мэгги Рэлли и Гарри Мур. Давайте послушаем одну из композиций. Кстати, полную версию этого видео вы можете посмотреть на моем канале в Яндекс Яндекс.Дзене. Ссылка на него в шапке канала и в описании канала и данного видео на YouTube. В данном видео из-за вопросов с авторскими правами я включу лишь фрагмент музыки. Через два года на рынок выпущена кассета в похожем корпусе, но уже клеенном, с такой же лентой Chrome Extra 2. У меня с хронометражем есть 90 минут и 100 минут, которые оптимально, как тут проиллюстрировано на вкладыше, для проигрывания в автомагнитоле. Да, винтов здесь нет, ни с одной, ни с другой стороны. У нее уже другие такие сплошные или цельные катушки. И в отличие от кассеты 1991 года, в этих экземплярах тонированные футляры. 100-минутную кассету я также покупал лично сам в Минской студии звукозаписи. Звук М ориентировочно в 1994 году. С записью двух альбомов Селин Дион. Также послушаем. Но вот такой блюзик. Классом чуть выше будет кассета того же 1993 года, что и две предыдущие с лентой Chrome Super 2. У нее оригинальный неразборный корпус с элементами глухого черного пластика и большого фигурного окна. По иллюстрации на вкладыше производитель заявлял, что эта лента оптимальна для записи с компакт-дисков и проигрывания в плеере и автомагнитоле. Высокую стабильность движения ленты и гашение вибраций при тряске обеспечивает ее вот такой вот корпус. Футляр, кстати, также тонированный. Эту запись я сделал уже на кассетной деке Pioneer сети 3 семерки. Слушаем кино. Они говорят, им нельзя рисковать, потому что у них есть то. Как-то так. Теперь немного теории. При настройке записи на магнитофоне ленты с двуокисью хрома и феррокобальтовые определяются как ленты второго типа. То есть корректировка положения переключателя хром О2. Обычно так он маркируется на магнитофонах. Однако оптимальные токи подмагничивания у этих лент отличаются очень значительно. Японские производители аппаратуры настраивали каналы записи своих магнитофонов в режиме стандарта MAC2 на японские ленты, так называемые псевдохромы, например, как кассете ТДК-СА, что в результате подорвало по 
композиции производителей хромдиоксидных лент. Поэтому в начале 1990-х годов даже БАС перешла на производство ферропокобальтовых лент вместо хромдиоксидных. А в 1994 году в качестве первичной или тестовой ленты стандарта МЭК-2 стали принимать уже ферокобальтовую ленту БАСФ. В 1997 году БАС была выкуплена корейской фирмой. У меня кассета этого года еще немецкого производства БАС Рекорд 2 на 90 минут. Ее корпус, как у модели 1993 года, неразборный, с рифленым вот таким углом. Катушки, кстати, тоже аналогичные, такие солнышки. Только здесь уже принт другой и футляр типа Slim, как у ТТК Д 90-х годов. Несмотря на надпись на корпусе Chrome, вот так вот, наверное, будет видно, которая вводит пользователя в заблуждение, она должна быть укомплектована уже ферокобовольтой лентой стандарта МЭК-2. Давайте убедимся в этом. Кстати, сравним с кассетой хромовой. Вот нижняя хромовая, бас Chrome Extra 2 на 100 минут. И вот это. Видите, оттенок все-таки у нее не черный. Она такая темно-коричневая. Это такая черная, аж в синеву отдает. Ну, возможно, из-за цвета подушечки. Послушаем запись на этой кассете. Пожалуй, хватит. Знаете, читал информацию о том, что из-за быстрого спада АЧХ в областях высоких и низких частот хромдиоксидные ленты рекомендовались для записи энергичной музыки с ярко выраженными обертонами и относительно малым уровнем басов. На мой же слух в записи на таких лентах наоборот преобладают низкие и высокие частоты, а вот средние проседают. Кроме того, заявлено, что хромовые ленты недолговечны и наиболее подвержены преждевременной деградации. Даже если ленты еще пригодны к использованию, то уровень записанного на нее сигнала незаметно медленно снижается а при неправильном хранении при повышенной температуре наблюдается синдром липкости осыпания хромовых лент срок эксплуатации таких кассет ограничен производителями 30 годами то есть до 2030 года однозначно эти ленты должны посыпаться и смысла их сегодня приобретать нет это деньги на мусор в таком случае архивы удобнее хранить на кассетах с первым типом ленты то есть на железе или с ферокобальтами лентами второго типа а это как правило не бас а япон о которых я расскажу уже в следующей серии, поэтому подписывайтесь на мой канал. Благодарю вас за уделенное время, высказывайте свои соображения на этот счет в комментариях. Всем здоровья, до встречи на канале и пока!